Good morning mga kabayan! Welcome back sa akin channel! Ayan, maraming maraming salamat po ulit pala muna sa mga nagko-comment dyan, nanonood. Hindi nag-i-skip ng ads sa ating vlog. So for this day po, ito na yung day 9 natin dito sa hotel quarantine. So check out na tayo. Nag-aantay na tayo ng advice ng OWA representative natin o yung house parent na tinatawag para ihatid tayo. Since tagaluson na copy ITX tayo, ihahatid. Tapos, uh, yung Visayas, Mindanao, Palawan, Terminal 2 sila. So, 9 days tayo. Pero yung marireceive nyo pong BOQ Quarantine Certificate, 7 days lang ang nakalagay doon. Bakit po? Sa mga nagtatanong po dyan sa baba, sa comment section, uh, counted kasi as day 0, the moment you arrived in the hotel, that's day 0. mag start ang counting ng day 1 uh, the following morning. So, that will be the day 1. Until you get your BOQ Certificate, in your email, that will be your day 6 or 7. Depende kung kailan kayo masuswab testing, lumabas yung swab testing, at makarequest kayong BOQ certificate. Okay? So, nalilito yung iba nating mga kabayan dyan. Ang ginawa namin, since nag-arrive kami dito, kinamot na namin yun as one day. So, yun dapat ay day zero. Yun talaga yun nasa protocol, day zero. So, ang daming nalilito nun. Pero sayang kasi yung takbo ng araw. So, 9 days na ako dito sa hotel. Simula nag-arrive ako ng 1 up to February 9. 9 days na tayo sa hotel. So, this is the 9th day. So, check out na tayo. Dapat kahapon, na-issue na yung BOQ certificate natin ng bandang morning na too much late na. Uh, tinawagan natin si Owa House Parent. In advice, may advice kasi doon sa BOQ certificate na yun kung home quarantine kayo or ere-refer pa kayo sa LGU nyo. Okay? Since nakalagay doon sa akin na home quarantine na ko continuous na lang yun the, follow, uh, the remaining 7 days, yun sa mga nagtatanong dyan, 14 days, ba talaga yung quarantine? Um, yes, 14 days po yun. Tapos, ililess yung ilang days kayo nagstay sa hotel. Ililess po yun ng LGU. Pero depende po yun talaga sa LGU ha. Kasi mga LGU, I'm not sure, correct me if I'm wrong, may mga nakausap ako na naka-quarantine sila sa Mindanao, hini, ano pa sila, uh, 14 days ang hiningi sa kanila, kahit negative sila sa Manila. So, bali 21 days pumapatak yung quarantine nila. Na pag-arrive nila sa Mindanao, another 14 days pa yung bukod pa yung 7 days nila. Tapos po, hindi lumabas na po yung BOQ certificate natin. Nakalagay nga po doon na negative result tayo. So, in advice tayo si Owa House Parent ang mag-advise sa atin, yung our representative natin, kung uh, release na tayo or punta tayo ng LGU. Since house quarantine ang nakalagay doon sa BOP certificate natin, pwede na tayong umuwi kung may sundo tayo. Okay? Kung may sundo tayo, kompleto na yung papers nyo. Malinaw po ba? Lumabas si negative result, Lumabas si BOQ certificate. Na-email nyo na po yung papers na yun sa hotel para wala po kayong babayaran. Na-advise nyo po si OWA house parent regarding sa result at na-receive niya po yung mga email na yun, mga papeles na yun. Um, I-advise kayo ni OWA house parent kung pwede na kayong magpasundo. Magkukumute, hindi po advisable magkumute kasi po still you are under quarantine po. Uh, advice social distancing, ganun. May mga ganun eksena pa sila. So, sabi ni, Bio, ni Oh House Parent, magpasundo. Sabi ko, sobrang layo sa amin. So, sabi ko, magpapahatid na lang ako sa PITX since libre ang hatid. Ah. Ang, ano ba yun? Owa Uwian program, ganyan. Owa Uwian program, libre siya. Pero that, that day, hindi ka pwedeng ihatid. The moment you receive the BOQ certificate, Hindi ka pa pwedeng ihatid kasi ina-arrange po nila yan by batch po. As our representative told me that it will be arranged by the government. So, may may sarili kayong shuttle bus. Uh, titipunin kayo kung kayo lahat tagaluson. Uh, lahat ng tagaluson sa isang bus na yon Kung ilan yung kayang isa kay doon, then dadaling kayo PATX. From PATX, may mga nag-aabang doon na mga shuttle Iahatid kayo sa mga local government unit nyo. From there, pwede na kayo sunduin ang pamilya nyo. Depende sa result ng BOQ certificate nyo kung house quarantine kayo or further <clears throat> or further quarantine assessment kayo. Ganyan. So, nagantay pa ako ng another 24 hours kasi sa akin stay. Charot. 
Ayun, sayang kasi yung stay. Hindi, <laughs> joke lang. Kasi sobrang layo sa amin, so ayoko magpagod yung pamilya ko. Kaya magpapasundo na lang ako sa PATX. PATX na lang, mas medyo malapit na yon Halfway na lang yun. Sa mga nagtatanong regarding sa bagahe, yes po, lahat ng bagahe nyo, kasama nyo po. Ayan. From immigration, pag exit nyo sa immigration, kukun, tatapakan kayo na exit clearance, and then diretso po kayo sa bagahe. Kunin nyo lahat ng bagahe nyo, kasama nyo siya sa shuttle bus, papuntang hotel, lahat ng bagahe nyo, kasama nyo. Ayan. Tapos ano pa po ba yung mga nagtatanong dyan? Ma'am, OWA member po ako dati. Na-expired na po yung OWA ko. Uh, nawalan po ako ng trabaho na lockdown kami. Consider das OWA pa rin po ako. Yes po, consider das OWA kayo. Basta dala nyo lang po yung document nyo at may visa pa rin naman po kayo noon. Na-expired na lang siya. OWA pa, ano pa rin kayo noon? FW pa rin kayo. Ito pa may nagtanong. Ma'am, paano naman po? Um, three years na po kung... Hindi nakaka-member sa OWA, pero working po ako sa abroad. Uh, hindi pa ako OWA member, ganyan. Uh, pakita nyo lang po yung visa nyo na nag-work kayo sa abroad. At syempre, sa the last 3 years na yan, kung umuwi naman kayong Pinas, may OEC naman kayo, di ba? May OEC kayong BM, BM di ba? Balik mang gagawa, may balik mang gagawa kayong pinipresent sa immigration. Present nyo lang lahat ng papers nyo, kahit expired yan. Tapos yung iba naman, ma, may case po ako kasi nagsara yung kumpanya namin, na-expired yung OWA ko, na-expired yung visa ko. OFW pa rin po ba ako? Yes po, OFW pa rin kayo. Although may case kayong hinaharap dyan, lahat lang po talaga, all the supporting documents that you need to present in, in the immigration when you enter the Philippines, please ready. Please ready those things kasi hahanapin po nila yun. Yung iba naman, ma'am, hindi po ako nakafill up ng ganito, hindi ko po alam to, ganyan. Magpaturo po kayo, please lang po. Hanggat maaari, bago kayo magfly accomplish all the forms that you need to accomplish, especially the Red Cross and the OWA. Pag, kasi paglapag nyo ng airport, yan po yung unang hahanapin sa inyo. Tatanungin ko, nakafill up kayo ng ganito, barcode, Red Cross barcode, retrieval code, napaka-importante po niyan kasi kung wala po niyan, hindi kayo masaswab testing at may possibility na i-charge kayo na 4,000 pesos kung wala po niyan. So, bago kayo mag-fly, papuntang Pilipinas, fill up nyo yun, re-receive nyo sa email, screenshot nyo. May nagtanong pa po sa kaming section, ma'am, di po ako marun gumamit ng phone, ng email lang ito. Um... Pamilya nyo po, maghanap kayo sa pamilya nyo na marunong yan. Active email number, Philippine, phone number ang gamitin nyo. Tapos, uh, pag sila mag-fill up sa inyo, screenshot po nila. Pag nareceive nila yung confirmation, isend po nila sa inyo. For sure, lahat naman po may Facebook dyan. Uh, any forms of communication para nyo nakakausap ang pamilya nyo. Okay po. May bago po pala tayong update regarding sa mga non-OFW at saka sa mga gustong mag-tourist. Yung mga may, ano dyan, uh, kaibigan, kaibigan. <laughs> Yan, may bago tayong update. Nabasa, nakuha ko siya kagabi. Uh, gagawa ko na lang separate video regarding this. Uh. And then, ano pa ba? So, antay, ito yung day 9 natin. Pauwi na tayo. Inaantay natin si house parent ang advice niya. Although, nakakabagot talaga. Nakakabagot. So guys, ingat po kayo sa lahat ng magta-travel dyan. So ayan na kabayan, tumawag na yung OWA house parent natin. Andiyan na yung bus, magatid sa atin sa Cavite. So check out na tayo! So prepare lang ako, wait lang. So ayan mga kabayan, check out na tayo. Kailangan yung duman syempre para mag-check out sa reception. You need your passport and then shuttle bus is waiting outside. Kung saan kayong drop-off point, uh, doon nila kayo i-drop. Okay? So, uh, tinanong ko si OWA representative kung saan niya tayo na drop since Luzon tayo sa so, terminal na natin yun malalaman check out nyo napaka importante ng BOP certificate at saka yung OWA negative ba result nyo ha kasi fill up nyo pa siya and then kung wala kayong sundo yun na naka prepare na yung bus kailangan nyo lang if prepare yung mga sa sign na yung documents here okay. so yun mga kabayan after ng check out nyo ma prepare nyo lahat itatanong ko ilang bagahe nyo para ma prepare na kayo sa bus at bibigyan kayo ng clearance So ayan mga kabayan, nandito na tayo sa PITX. Papasok na tayo sa loob. Ayan. Uh, Naka-separate ang mga OFW ha. Ah. So kayo mga non-OFW. 
So, pipila ka kung anong region ka. Mabipila ka ng mga form para ihatid ka sa inyong LGU. So, ayan. Nag-fill up lang tayo ng form. Exit form natin para makawin na tayo. Sa mga may sundo, pwede po yung magpasundo na kayo sa uh, PITX, yung mga Tagaluson. So, after nyo mag-arrive sa PITX, hanapin nyo kung anong region kayo dyan. Kailangan nyo yung negative result ng ano nyo, swab test nyo, tsaka passport. Yun po. Tapos, antay lang po kayo kung anong oras kayo iahatid ng bus sa mga Tagaluson, ha? Again, yung mga Tagabisaya sa Mindanao at Palawan. Sa ano kayo ha, terminal to po kayo, maaga kayo umaalis. So, thank you everyone. Uh, upload ko yung, ano natin, non-OFW and tourist. Uh, para sa mga international flights ha. Thank you for supporting our vlog and God bless you. Have a safe travel everyone.